Na asante sana mtazamaji kwa kuendelea kutazama taarifa za Nigeria bila shaka mojawapo wa zile taarifa kuu ambazo tunafuatilia ni kuhusiana na ule mkasa wa mlipuko wa gesi katika eneo la Embakasi ambapo tunavyoripoti kwa sasa watu watatu wamepoteza maisha yao na wengine moja kulazwa katika hospitali mbalimbali mbali, hapa jijini Nairobi ni taarifa ambayo tunaifuatilia kwa karibu lakini kwa sasa tuangazie hii taarifa ambapo halitete imetanda katika hospitali ya Nakuru War Memorial saa chache baada ya kufunguliwa chini ya usimamizi wa kamando wa polisi kaunti hiyo Samuel Ndanyi kundi la vijana wanaosemekana kutumiwa na wanasiasa lilivamia hospitali hiyo na kuwatimua madaktari na wafanyakazi baada ya maafisa wa polisi kuondoka awali kamanda Samuel Ndanyi alifika mahakamani ambapo alielekezwa kusimamia shughuli hiyo la sivyo atumikie kifungo Ken Gashohi na taarifa zaidi Kamanda wa polisi na maafisa wake waliondoka hospitalini humo. Hii ikitoa nafasi kwa kundi la vijana wanaosemekana kutumwa na wanasiasa fulani kuhujumu juhudi za kufungua upya hospitali hiyo. Vijana hao waliivamia hospitali hiyo na kuwafurusha wafanyikazi wote. Vina tuliingia kwa hospitali hatukumaliza even 10 minutes tukakuja tukafurushwa na na guns. After kufurushwa na guns the the guns took over the hospital. Msimamizi wa hospitali hii Patricia Musale akielezea masaibu yaliyompata katika juhudi za kutafuta ulinzi wa maafisa wa polisi. Kufika Kaptebo Police Station I was told to take an OB. When I was taken an OB, I was I was able to see the OCPD. Akaniambia nichukue OB OB ndio atusaidie. So nikiwa hapo ndio nikaambiwa hii kesi yetu ni ya Central. I've come to Central. The county commander is not there, but I've been able to see the sub county komanda na wameogea na OCPD wa Kaptemba nimeambiwa turudi huko sasa mvutano huu na kuingiliwa na wanasiasa ukionekana kuzidi kuhujumu utoaji wa huduma muhimu za afya katika hospitali hii mapema asubuhi kamanda wa polisi kaunti ya Nakuru Samuel Ndanyi alifika mbele ya mahakama kama alivyoagizwa hii ni baada ya kukaidi amri ya koti ikimtaka kuzimamia shughuli ya kuondoa maafisa wa serikali ya kaunti hii katika hospitali ya Nakuru War Memorial Utanyonga Ndani alieleza kuwa sababu yake ya kukosa kutimiza amri ya koti ilikuwa shughuli za kikazi pamoja na za kifamilia zilizomfanya aondoke na kuru. Hata hivyo jaji Anthony Ombwanyo alisema kuwa licha ya sababu zake amri za mahakama lazima zingetimizwa. And this explanation and do find that uh, court orders override the uh, procedures of government explained by the county commander. Court orders are not negotiable. They need to be obeyed. Disobedience of court orders through government procedures signals a trend that puts the rule of law and the dignity of the courts under threat. Ndani aliwasili katika hospitali hiyo na kutimiza kama alivyoagizwa maafisa